ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കാൾപിയോസിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ യൂസിങ് കാൾപിയോസൻസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്നിട്ട് എക്സ് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ആയിട്ടും വൈ ആയിട്ടും ടേംസ് എല്ലാം എഴുതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എന്താ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എന്നും വൈ ബാർ ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ വൈ ബൈ എന്നും ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് ടേംസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇനി വൈ ടേംസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഇനി എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കാണുന്ന നമുക്കറിയാം സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഐറ്റംസ് പത്തെണ്ണം ആണ് വൈ ഐറ്റംസ് പത്താണ് അപ്പം ആദ്യം എക്സ് ബാർ കാണുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് എക്സ് ബാർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ടഫ് ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ വൈ ടേംസ് എടുക്കും സിഗ്മ എക്സ് ബസ് വൈയുടെ വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിഗ്മ വൈ ബൈ എൻ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാണ് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ബൈ പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരും അതും കാൽക്കുലേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്താറ് എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യും ഇനി കോയിഫിഷ്യൻ്റെ കാൽപ്പിയോസൻ കോയിഫിഷ്യൻ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടിയ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും എക്സ് ടേമിൽ നിന്നും വൈ ടേമിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ എല്ലാ വൈ ടേംസും കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സെവൻ നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇലവൺ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഇലവൺ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ വൈ മൈനസ് വൈ ബാറ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി വൈ ബാർ എന്ന് കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള ടേം എല്ലാ വൈ വാല്യൂസിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഇലവൻ സെവൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഇലവൻ അല്ല തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെവന് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലിയ വാല്യൂസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നെഗറ്റീവ്സ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ മൈനസ് വൈ ബാറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പം ഏതൊരു നെഗറ്റീവ് ടേം ആണെങ്കിലും സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആവും എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ ആ നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം മൈനസ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇലവൺ മൈനസ് ഇലവൺ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസിൻ്റെ എല്ലാം സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്
ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറിലേഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് സിഗ്മ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേംസിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇനി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നീട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നീട്ടും അപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത് വണ്ണിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ദർ ഇസ് എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും മൈനസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഇനി സീറോ ഉത്തരം വരുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ഒരു കോറിലേഷനും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിനെക്കാട്ടിലോ പ്ലസ് വണ്ണിനെക്കാട്ടിലും കൂടിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ണ്ടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം നമ്മുടെ ഉത്തരം എവിടെയോ തെറ്റിപ്പോയി യു ഹാവ് ടു ക്രോസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് തെറ്റി വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ